Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh youtube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn Bây giờ thì đang là 17 giờ tức là 5 giờ chiều của ngày 15 tháng 12 năm 2021 Và tôi chia sẻ các bác thế này Một uh, thông tin đó là chúng là Một thông tin đấy, thông tin chính luôn Đó chính là chúng ta trở thành chuột bạch Đặc biệt là người Hà Nội cái thông tin thứ hai ấy, mà tôi muốn chia sẻ với các bác ấy đó là một cái sự khó khăn khi mà những người làm tin tức về làm tin tức chính trị của chúng tôi này là gặp khó khăn nhiều lắm thật sự các bác là như thế thì tại sao thì tôi xin chia sẻ với các bác một đoạn sau ngắn ngắn thôi thú thật ấy và các bác rằng là khi đọc một cái bài như thế này tôi cảm thấy rất là chạnh lòng chạnh lòng lắm à, mời các bác nhìn lên màn hình nhé Đó là một cái bài ở trên tờ Việt Nam Net Đó chính là tàu cắt linh Hà Đông thì dùng hành khách để diễn tập sự cố Các bác kỳ lạ không? Liên quan tới sự cố diễn tập đường sắt đô thị hôm 7 tháng 12 mà không thông báo trước cho hành khách Thì trao đổi với Việt Nam Net thì ông Tổng Giám đốc Công ty Đường sắt Hà Nội Tức là Metro Hà Nội đang giúp Vũ Hồng Trường để cho biết thế này Đây chỉ là một sự cố diễn tập theo kịch bản Metro Hà Nội cũng không được báo trước khi sự cố diễn ra trên tàu có thông báo cho hành khách nếu có nhu cầu di chuyển thì sẽ được chuyển sang xe buýt trung chuyển, ông Trường nói. Và Giám đốc Metro Hà Nội thông tin thêm, trong vận hành hệ thống Metro Cát Linh Hà Đông có 166 quy trình, trong đó gồm 63 tình huống khẩn cấp. Tất cả các tình huống này đều từng xảy ra đối với các tuyến Metro trên thế giới. 63 tình huống khẩn cấp thì đã được Bộ Giáo, Bộ Giáo thông Vận tải phê duyệt theo khuyến cáo của ACT. Về việc này thì luật sư Diệp Năng Bình, trưởng văn phòng luật sư tinh thông luật đoàn, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho rằng sắp tới tuyến metro Cát Linh Hà Đông sẽ có thêm những tình huống diễn tập sự cố bất ngờ, không báo trước cho hành khách và như vậy thật quá nguy hiểm. Ông Bình khẳng định không thể lấy tính mạng của người dân ra để diễn tập được cũng như là việc người dân mong muốn được một đoạn, được đi một đoạn đường thuận lợi, an toàn, nhanh chóng vì họ còn có nhiều công việc khác chứ không phải là để diễn tập. Việc để hành khách tham gia diễn tập mà không hề báo trước đối với hành đường sắt đô thị thì có nguy cơ rất lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại, công việc, tinh thần, sức khỏe và thậm chí là tính mạng của hành khách. Đây có thể coi là hành vi đưa người dân vào thử nghiệm tình huống mà họ bị động. Nếu diễn tập thì phải thông báo trước để người dân lựa chọn đồng ý hay không tham gia. Trong trường hợp không báo trước, gây ra thiệt hại, tổn thất về tinh thần, vật chất, tài sản hoặc tính mạng của người dân thì đơn vị đứng ra tổ chức diễn tập sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Luật sư Diệp Năng Bình nói Và theo trường Vân Vân Thôi Đọc đến đây là mình quá chán rồi Quá nản rồi Và không còn gì để nói về cái việc này nữa Báo cáo các bác như vậy Tôi không đồng ý với cả luật sư ông Bình nói rằng là Bên kia là phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đâu Và còn phải chịu nặng hơn nhiều Thậm chí là truy tố nếu như mà cái sự việc nó xảy ra Bởi vì đơn giản thế này này các bác này Khi mà người ta mời các bác vào cuộc diễn tập đấy Thì người ta đã phải chịu trách nhiệm hoàn toàn Cho cái sự an toàn của các bác rồi nhưng chúng ta hiểu cái câu nói của tôi vừa rồi ấy, cái là họ chủ động họ mời các bác vào thì họ đã phải chịu trách nhiệm rồi nhưng đây ấy, họ không hề chủ động cái hôm lần đầu tiên tôi nghe cái tin này tôi cứ tưởng là các anh ấy nói đùa tôi thật bị quát là thế thôi thì mình cũng cũng gọi rằng là uh, mình cũng gọi rằng là nói ra thì cứ bảo là phản động phản viết nó kia rằng là đường sắt cát linh hà đông rồi vân vân các hệ lụy của nó rồi các tiêu chuẩn an toàn nó kia nhiều lắm thế nhưng ấy Tôi xin chia sẻ các bác rằng là wow. <cười> Thôi thôi mình có để là để cho các anh đấy để nguyên đi Xem rằng là ủ dù sao có một sự cố Mình cũng phải là du di gì đó cho họ Chứ mình cứ bôi vào cái thì người ta lại bảo là nói xấu Thế nhưng mà đúng thật với các bác rằng là Sau khi mà phát biểu đến một cái câu á Nó gọi là đây là diễn tập Và sau này còn có khoảng 63 cái diễn tập nữa Thì tôi cũng đến vái cả nón các anh chị ấy các anh chị đấy không hề đọc hiến pháp Các anh chị không hề đọc những quy trình Các anh chị đang biến người dân thành những gì Thành con chuột bạch Thưa các bác để làm gì Để thí nghiệm và thử nghiệm và gì nữa Họ đặt cái tính mạng của người dân lên trên à, lên lên dưới cùng Đặt tính mạng của người dân lên dưới cùng Và có các bác là như thế Rất khó có thể chấp nhận cái điều này Bây giờ người ta đi Người ta không chỉ có công có việc Tôi đang rất là vội, tôi đi đường sắt Cát Linh Hà Đông này, tôi phóng lên như kia, tôi căn giờ, tôi đủ. Thế nhưng mà bùng một phát diễn tập, rồi sau đó lại léo đéo léo đéo. Quay trở lại, 
lên xe buýt trung chuyển họ nghĩ người dân của chúng ta là ai mà họ có thể rằng là coi như là coi coi như là con heo con gà và có thể rằng mang ra để mà mà, mà 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 lúc nào cũng có thể làm gì được không thể chấp nhận được cái điều này và theo như lời của ông vũ trường ấy, thì ông tự xem xét lại mình xem là ai đã đưa ra cái quy trình này sở giao thông của hà nội hay là bên bộ giao thông bây giờ thì bộ đã bàn giao cái này về cho sở rồi vậy thì sở có chịu trách nhiệm hay không một cái giải thích vô cùng nực cười một cái giải thích của nói rằng là vô trách nhiệm thế bây giờ chẳng hạn như là các anh diễn tập các anh diễn tập mà nó xảy ra cái sự cố gì đó. <cười> xảy ra sự cố gì thì lúc này các anh bảo là diễn tập hay các anh lại bảo rằng đó là do tai nạn đó là do, do bất khả kháng các chị không có thông báo trước gì cả thành công thì các anh bảo là diễn tập thành công này không thành công khéo các anh chị lại léo sang một cái bên khác người dân đâu có biết gì đâu người dân đi lên trên này mà cuối cùng người ta bảo rằng là à với cái sự kiếm này thì báo cáo với các bác rằng là bây giờ mình lại khuyên người ta khuyên mọi người rằng là thôi thì còn tận 63 tình huống diễn tập nữa chẳng biết là nó diễn tập thành công hay không thành công đâu cho nên rằng á thôi để các bác cứ cứ đừng đi vội thì lập tức lại bảo rằng là à, ông này là phá hoại đường sắt Việt Nam ông này là nọ thế kia đúng không thế bây giờ tôi hỏi các bác ở trên này khi các bác ngồi lên trên 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 đường sắt các linh Hà Đông á thì các bác thấy rằng là Uh, ừ nó còn đến tận mấy chục sáu mươi mấy tình huống diễn tập nữa vậy thì sáu mươi mấy tình huống diễn tập nữa thì có phải hôm nay hay không ở chuyến tàu này các bác đã đi hay không mà nếu diễn tập không thành công thì ra làm sao lần nào đi mà cũng nơm nớp nơm nớp lo thì báo cáo các bác rằng là nó khó chịu đến mức độ như thế nào thế mà họ chỉ trả lời một cái câu rất là giáo hoảnh như vậy bất chấp cả luật pháp bất chấp cả tính mạng của người dân bất chấp tất cả mọi thứ quy trình thế giới này mà tôi xin báo cáo các bác rằng ấy, diễn tập ấy, nó cũng chả cần phải đến mức độ như thế muốn diễn tập thành công hay không ấy, người ta cứ cho người ta chạy bình thường này à hôm nay sẽ có là một trong sáu mươi ba tình huống các anh chị chuẩn bị chuẩn bị cho nhuần nhuyễn vào <cười> ai làm cũng nhuần nhuyễn vào thử nghiệm như thế nhuần nhuyễn vào đừng để người dân ở trên xe ở trên tàu mà để trả lời một cách giáo hoảnh như thế tôi nói thật với các bác rằng trẻ con đã trả tin được hay rằng là thực tế nó là sự cố thật hay thực tế nó là sự cố thật đúng không thực tế nó là sự cố thật chứ không phải rằng là sự cố giả mà anh chị dùng cái từ đó chỉ để lấp liếm đi thôi và trả lời một cách giáo hoảnh như thế thôi vớ vẩn nó là sự cố thật thì sao bây giờ ai trả lời kế hoạch đâu tất cả mọi thứ đâu không thể tưởng tượng nổi những con người này có thể nghĩ ra cái kiểu như thế tôi nghĩ rằng hà nội hà nội ông trung ngọc anh phải trả lời cho mọi người hiểu rằng là cái điều này là điều gì có phải là đang mang tính mạng người dân ra, ra để mà mà, mà 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 để làm thí nghiệm để mà làm chuột bạch để mà làm cái thử nghiệm như vậy hay không nó kỳ lạ và thậm chí rằng là khi người dân lên thế thì có mua bảo hiểm cho họ hay không nó buồn cười và nếu mà buồn má như thế thì chẳng hạn như là bảo hiểm thì thường thường là trong cái trường hợp bất khả kháng thì bây giờ là trong trường hợp đấy là các anh chị chủ động làm giấy tập mà nó bị hỏng thì lúc này bảo hiểm không đền các anh chị có đền không rất nhiều những cái đầu mối pháp lý ở đó rất nhiều những cái tình huống pháp lý ở đó thì người dân tự đi tự, tự đi à được cười tôi nghĩ rằng à, bí thư hà nội và chủ tịch ủy ban nhân thành hà nội phải trả lời cho người dân cái kiểu như thế này bởi vì tại sao và cả các bác phần 2 tôi xin chia sẻ với bác rằng làm những tin nội chính thì khổ lắm thực tế sự việc này đã xảy ra từ hôm trước rồi tôi cũng đã muốn nói rồi nhưng mà xin xin phép các bác rằng là phải có cái tờ báo phải có cái cái bài như thế này này đấy thì chúng tôi mới có thể rằng nói được một tí không được các anh chị đến mà chối hoành một phát cái là tôi y như rằng là tôi tôi thành ra là tôi nói trượt ngay họ muốn nói rằng là mình đúng cũng được mà nói rằng mình sai cũng được hỏng bét Thì giả sử đợt đấy tôi mà nói sau đó rằng đã mang đến để phạt tôi phạt tôi từng đấy tiền như thế nào đúng không nó buồn cười cho nên làm làm những cái thông tin kiểu này chúng tôi phải rất là cẩn trọng phải thật sự cẩn trọng và nếu như mà không có chính xác ấy, thì báo cáo với các bác rằng là không dám nói đâu chứ không phải như chị CEO chị hàng nghìn tỷ chỉ có thể rằng là là là, là gọi rằng là chúng ta gọi rằng là lấy tiền để bao quanh để bảo vệ mình được Chứ còn tôi thì, thì sân đất mắt quét chỉ là một cái thằng youtuber vớ vẩn thì làm sao mà có thể rằng là bảo vệ mình được kiểu đó tôi chỉ có đúng pháp luật bảo vệ mình thôi pháp luật bảo vệ mình thôi cho nên á, mình làm cái gì cũng có thể thật cẩn trọng phải có chứng cứ phải có giấy tờ chứ không thể nào mà mình có thể nói bô 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 ra được các bác tưởng tượng như thế 
Thế cho nên cái sự việc mà các linh Hà Đông này cũng thế Rất khó có thể chấp nhận được điều này Các bác nào mà đồng ý cái việc diễn tập mà Mang tính mạng người dân ra như thế thì các bác giúp tôi nhé Và ông Trung Ngọc Anh hay là ông Đinh ông Đinh Tiến Dũng ấy, Là ông nghĩ rằng là mang được người dân ra để thử nghiệm thế này ấy, Thì ông cũng trả lời người dân giúp nhé Đó. Đôi điều chia sẻ các bác như vậy thôi Các bác có comment gì các bác hãy comment bên dưới à, Và nhớ giữ cái ngôn từ lịch sự Cảm ơn tất cả các bác Cảm ơn tất cả mọi người Chúc các bác một buổi chiều tốt lành